Mein lieben Freund, hier ist Robert Götz Matuszewski, der Facility Manager im Deutschen Bundestag, aber auch The Shadow Man genannt. Ja, wer im Bundestag arbeitet, der muss einen Schatten haben, es sei denn, er ist blau, allerdings nicht vom Alkohol. Ich bin hier für die ganz doll Linken, CDU, CSU, FDP, Grüne, Linke und die SED, die Partei von unserem sehr geschätzten Kanzler oder Schol. Ich bin für die Nichtrechten, also die Unrechten der Regierung und ich bin gegen Verschwörungstheoretiker und für Ignoranzpraktiker. Ja. Also für die Regierung. So, und äh, Olaf Scholl hat in einer Sendung, ja, eine Stunde Zeit hieß die Sendung, ja, <lacht> böse Zungen sagen, es wäre eigentlich eine Stunde Zeit Verschwendung gewesen, ihm zuzuhören, aber egal. Eine Stunde Zeit hat er gesagt, die AfD ist eine schlechte Launepartei. Ja, ist klar, ja, es ist eine schlechte Launepartei. Ja, natürlich, ja, also wenn man schon AfD hört, Alternative für Deutschland, schon Deutschland macht schlechte Laune, ja, aber an und für sich AfD, da kriegt man ja sofort schlechte Laune. Diese rechtsradikalen Reichsbürger und da hat doch dieser Björn Höcke tatsächlich gesagt, Deutschland zuerst, Deutschland zuerst. Ja, dafür steht er jetzt aber vor Gericht. Den machen wir fertig. Böse Zungen sagen, naja, Moment mal, aber wenn ihr Schlaver Ukrainer ruft, das heißt auch Ukraine zuerst oder Heil Ukraine sogar. Ja, es lebe die Ukraine. Wenn der Schul, der Kanzler da, der Kanzler sich hinstellt und sagt, Schlaver Ukrainer, ja, dann ist das... Äh, Heil Ukraine. Es lebe die Ukraine. Ja, Ukraine zuerst, was auch immer. Ja. Und der Björn Höcke sagt, Deutschland zuerst und wird angeklagt. Hat er das ja tief blicken, sagen böse Zungen. Und andere böse Zungen haben erinnert an einen Bärbelspott, mal so vor, vor 20 Jahren oder so. Oder, pff, da hat der Günther Jauch und der Pocher, Oliver, ja, all diese Systeme lag keine im positivsten Sinne, gesagt, du bist Deutschland, du bist Deutschland. Ein ganzer Spott, du bist Deutschland, ja, du bist Deutschland, du bist Deutschland. Und dann haben böse Zungen rausgefunden, Moment mal, damit ist doch Adolf Hitler damals auch rumgerannt. Mit, genau mit solchen, denn du bist Deutschland. Hat der Hitler gesagt, der Böse, ja, hier, der, ja, so. Und damit wäre ja eigentlich dieser Werbespott zwei Minuten lang, ja, auch äh, nazi -Dick. Ja, Nazi, Freunde, das stimmt zwar, ist aber nicht richtig. Außerdem, das eine ist das eine, wenn der Öffentlich-Rechtliche und so weiter Werbung machen für Du bist Deutschland, ja, und der Pocher dabei ist, Pocher, Du bist Deutschland. Dann kann man ruhig Sätze sagen, die auch im nationalen Sozialismus gesagt worden sind. Wenn aber Björn Höcke gesagt, sagt, alles für Deutschland, dann ist das, <lacht> dann muss der vor Gericht gezerrt werden, ja. Böse Zungen sagen, das sagt alles über unser Land aus. Du kannst sagen, Deutschland, du mieses Stück Scheiße, ich zitiere nur, nicht löschen oder streiken, ja, kann man sagen, ja, oder Deutschland verrecke, ja, oder mit Vaterlandsliebe habe ich noch nie was anfangen können, Stichwort Robert Habeck, ja. Aber wenn man sagt, alles für Deutschland, dann muss man vor Gericht gezerrt werden. Sehr gut. Mir gefällt das und überhaupt die äh, AfD, äh, das ist eine schlechte Launepartei. Ja, ganz böse zu sagen, also da kann man auch schlechte Laune kriegen, ja. Bei sechs Millionen Rentnern, die in Armut leben und bei zweieinhalb Millionen armen Kindern und bei über tausend Tafeln, ja, die überlastet sind, ja. Und bei einem drohenden Dritten Weltkrieg, ja, und bei einer Inflation von über zehn Prozent und bei den teuersten Energiepreisen, teuersten Strompreisen, teuersten Ölpreisen, teuersten Benzinpreisen, teuersten Gaspreisen und den höchsten Steuern auf der Welt. Da kann man schon mal schlechte Laune kriegen bei zwei Massen. Vergewaltigung pro Tag. Ja, da kann man schon mal schlechte Laune kriegen. Oder unlängst wieder äh, 20 äh, Gäste randalieren im Schwimmbad. Da kann man schon mal schlechte Laune kriegen. Oder Ausgangssperre oder Maskenpflicht oder einrichtungsbezogene Impfpflicht, ja, oder 50.000 schwere Impfnebenwirkungen. Da kann man schon mal schlechte Laune kriegen, ja. Oder isolieren von Alten. Drei Jahre lang, ja, wurden sie isoliert. Übrigens im Gefängnis gilt immer noch Corona-Maßnahmen. Da kann man schon mal schlechte Laune kriegen, ja. Oder zwei Jahre auf Bewährung für einen Syrer, der vergewaltigt und einen Arzt, der angeblich falsche Impfpässe ausgestellt hat, seit über einem Jahr im Gefängnis. Eine andere Ärztin, zwei Jahre ohne Bewährung. Da kann man schon mal schlechte Laune kriegen, ja. Oder 10.000 von Selbstmorden aufgrund von Corona-Maßnahmen. Da kann man schon mal schlechte Laune kriegen. 100.000 Unternehmen, Kleinstunternehmer, die pleite gegangen sind. Da kann man schon mal schlechte Laune kriegen, ja. Aha, Berufsausübungsverbot während der Corona-Maßnahmen, da kann man schon mal schlechte Laune kriegen. Lügen, 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 da kann man schon mal schlechte Laune kriegen. Ja, aber Freunde, alles böse Zungen, nein. AfD-Wähler, schlecht, ja. Wähler der CDU, CSU, FDP, Grüne und Linke, gut, ja. Und wenn einer von der FDP jetzt die AfD wählt, wird er automatisch von gut zu schlecht. Das kann so einfach sein, ja. Böse Zungen sagen, wie wäre es denn mal, wenn ihr einfach mal gute Laune Politik machen würdet, nicht die Nachrichten füllen würdet mit Angst und Panik, ja, und Beleidigung, ja, und Erpressung, so Sachen. Hört doch auf damit, ja. Hört auf, das, das Volk zu erpressen und zu beleidigen und in Angst zu halten. Hört auf damit. Dann hat auch keiner schlechte Laune, ja. Statt äh, hier Testzentren, Vitamin D3-Zentren, ja, sowas. Nicht die Sportstudios und Sonnenstudios und die Saunen zumachen, sondern offen lassen für ein gutes Immunsystem, ja, damit man gute Laune hat und vor allem gesund ist. Aber Freunde, alles böse zu. Ich finde Rudolf Schul toll, ich finde die AfD schlecht und ich finde, das reicht jetzt auch, oder? <lacht> Morgen geht's in Urlaub, Freunde, aber wir machen folgendes. 
Ich werde aus dem Urlaub bei YouTube senden, ausschließlich bei YouTube. Link hängt hier drunter. Und vielleicht macht ihr der Claudius Farbig, der bleibt ja hier. Äh, der macht vielleicht auf meinem YouTube-Hauptkanal äh, gelegentlich mal schöne Videos. Schauen wir mal, was passiert, ja. Jerome Schmidt Schmidt kommt übrigens auch mit in den Urlaub. Ja, der braucht das. Der ist ja zehnfach ge... Zehn Dinger hat der, der braucht jetzt mal irgendwie Urlaub. Der ist ein bisschen daneben. Egal. Im positivsten Sinne. Freunde, wenn ihr auch gerade krank seid, wie der ein oder andere, äh, werdet schnell wieder gesund. Wir brauchen euch. Gute Besserung an alle, die gerade im Krankenhaus liegen oder zu Hause im Bettchen oder die depressiv sind, nicht gut drauf sind, demotiviert sind, Streit in der Familie haben. Gute Besserung, alles ist gut. Wir müssen da bloß noch hin. Und wir halten zusammen, bleiben standhaft, optimistisch und immer voller Tatkraft. Ja, es grüßt euch Bruno, Kevin, Jerome und meine liebe Frau Martina. Und kommt auf gar keinen Fall auf die Idee, Parteien zu wählen, die schlechte Laune machen. Das kann so einfach sein. Danke für euren Kommentar, fürs Däumchen hoch und liebe Unterstützer. Dank euch ist meine Arbeit überhaupt nur möglich. Ganz klein oder groß, es hilft und motiviert. Vielen Dank dafür. Paypal und Konto hängt hier drunter. Ihr macht jetzt weiter, ich mache jetzt weiter. Und ich habe jetzt schlechte Laune. Nein, habe ich nicht. Nein, 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 nein. Dann müsste ich ja AfD wählen. Ja, hab euch lieb. Tschüss, Freunde. Der Robby, ich mache jetzt aus. So Shadowman liest das Video. Ihr könnt übrigens diesen Kanal auch abonnieren. Ja.